السلام عليكم مشاهدين مرحبا بكم في هذا الفيديو نتمنى ان شاء الله كعادتي تكونوا دائما بخير وعلى خير واليوم عندي لكم وصفة سهلة واقتصادية وبسيطة كعادتي دائما كنجيب لكم البسيط والاقتصادي والسهل وننتقل الطريقة والمقادير بسم الله على بركة الله جوج بيضات على هذا الشكل حرارة المطبخ فاني فئة سبعة غرام فهي اختيارية كأس سكر حبيبات نحركو مزيان نضيف كأس ديال زيت المائدة ونضيف كأس ديال الحليب مكثف على هذا الشكل يمكن لك أختي تعوضو بأي حليب عندك ولا ياغورت دائما كنقول لكم الانسان اللي متوفر عنده يخدم به هذه ملعقه كبيره الجنجلان مغسول محمر وقبصه ملح او قليل من الملح الدقيق عندي جوج كؤوس عامرين مزيان كيف كتشوفوا عامرين مزيان وغادي نضيف كاس ديال السميد السميده الرقيقه وعندي خميرة الحلويات من فئة 8 غرام وكان حركوا الكل كيف ما كتشوفوا كان دامج العناصر مع بعضها وكيف كده هي سهلة وبسيطة وندوزوا على هذا هو القوام ديالها ونخليوها جانبا نجيبوا المول ديالنا اي مول عندك اختي ماشي ضروري يكون بحل هذا اي مول عندك ندهنه بالزيت هذا ما كيلصقش ولكن فقط تنبيه للمبتدئات اي مول عندهم يديروا له الزيت وكنديروا كيف كتشوفوا بابي كويسون ولا كيف كنقول لكم اللي متوفر عندكم ديروه ودهنوا بالزيت وحطوا لا كيك ديالكم ولا الخليط ديالكم على هذا الشكل وسيوه مزيان بالتساوي وسيو الخليط ديالنا بالتساوي على هذا الشكل ونتمنى ان شاء الله ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو الاشتراك في القناه وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وجربوه ردوا عليا في التعليقات ان شاء الله اشمن مدينه نتوما كتشاهدوني واش عجبتكم لا كيك ولا لا تعليقاتكم عندي مهمة بزاف وكيف كتشوفوا عندي ندوزو باش نعمروا لكيك ديالنا بالتفاح على هاد الشكل تبارك الله كلشي كيعرف ينقي التفاح على هاد الشكل هذا غادي نقيوه وكيف كتشوفوا فهي سهلة وبسيطة والتفاح اللي متوفر عندك ولا الفاكهة اللي بغيتي تعمر بها لكيك ديالك تعمريها فقط انا عطيت المثال بالتفاح وكنقطعوا التفاح ديالنا على هذا الشكل هذا يمكن لك ديروا شرائح كبار يمكن لك ديروا بحال الشكل اللي غادي نشارك معكم انا فقط بغيتوا ديروا اللون تركزوا على اللون ديال التفاح الاحمر يجي الفوق ديروه ماشي مشكل كيبقى الاختيار دائما كنقول لكم الحجم واللون نتوما كتحكموا فيه نقطعوا التفاحه بحال التفاحه الاولى تابعوا العمليه وعلى هذا الشكل هذا هو سهل وبسيط نديروه في اناء باش نضيف له عصير البرتقال على هذا الشكل هذا فقط نصف برتقال عادي يستعمل باش ما يتاكسدش التفاح ولا يكحل لينا من احسن نضيفو عصير البرتقال ونحركو ونضيف له نصف ملعقه كبيره ديال النشا اللي دار ملعقه صغيره يديرها عمره مزيان ونحركو نجيبو المول اللي كان عندنا جانبا ونضيفو له العمارة ولا التفاح اللي عندنا نعمروه التفاح ونواسيوه التساوي 
باش تجينا سطح واحد نضغطو عليه مزيان مزيان يدخل لينا في الخليط في العجينه وهذا هو الشكل ديالو غادي ندخلو للفرن المتوسط الحراره ونعاود نتلاقى بكم هذا هو الكيك ديالي انتما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله صليوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي رسول الله بعد ما دخلته للفران 30 دقيقه بين 25 دقيقه حتى 30 دقيقه وبقيت كنهبطو لتحت من بعد ما طاب لي من الجهه التحتانيه هبطو لتحت ديال الفران وبقيت كنشوف اللون انا كنراقبو ما كنحسبش الساعه كنراقب اللون اللي بغيت كنخرجو وعلى هاد الشكل التزيين كيبقى حسب الاختيار ديالك اختي يمكن لك دير انا كندير سكر غبره يمكن لك دير اي حاجه بغيتيها وكنقطعو وكنشارك معكم من داخل كيفاش جات ما شاء الله كاع اللي كلاها اشكرها ونتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر ما شاء الله نتمنى ان شاء الله منكم كذلك لايك للفيديو والاشتراك في القناه و تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم الاهل ديالكم ان شاء الله يا ربي نتمنى نتلاقى بكم في فيديو اخر كنشكركم بزاف على المتابعه وعلى التفاعل اللي كتفاعلوا مع الفيديوهات ديالي كيف كنقول لكم دائما الاخوات ديالي التقديم وبالنسبه للتزيين كيبقى حسب الرغبه ديالكم وكيف كتبقى الاذواق كتختلف يمكن لك دير اي نوع اخر ولا شكل اخر يعني الانسان ماشي ضروري يدير هذاك الشيء بالضبط وكيف كتشوفوا انا فقط بغيت نشارك معكم هذه الفكره رائعه فهي كيكه رائعه وواحد الرائحه ما عادش نقول لكم عليها كيف ما كنقول لكم دائما خصكم تجربوا الحاجه وعاد تحكموا عليها وانتظروا ان شاء الله بعد هذا الفيديو هذا فهي رائعه كيف كتشوفوا البنات ما عادش نقول لكم روعه روعه على هذا الشكل هذا وكنقول لكم دائما انتظروا الجديد والبساطه والاقتصاد ان شاء الله الكيكه اللي جايه ان شاء الله يا ربي تكون ديال حب الملوك انتظروا الفيديو الجاي ان شاء الله حتى هو واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله فقط انا كنشارك معكم افكار وكنتقاسمها معكم داكشي اللي كندير في الدار ديالي كنشاركو مع الاخوات ديالي ونتمنى لكم ان شاء الله التالق والمزيد من العطاء وانا كنستفد منكم وانتم كتستافدوا مني وما تنساوش خليو لي تعليقاتكم في تعليقاتكم هي كتحفزني اكثر وما تنساوش خوتي خوتي اي استفسار اي اسئله جات على بالكم خليوني في التعليقات ومع السلامه